ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈಗಿನಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಇದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಂತು ಈಗ ಅದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗಲೂ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ನಂತರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ರನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಹಾಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದರೆ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ನೀವೀಗ ಕೋಕೋನಟ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿದಿರ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಶೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಇದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೀಗ ಆ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇರೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಡೆ ವಿತ್ ಶೆಲ್ ಆ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾವೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೋಕೋನಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೊರಗಡೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವಾಟರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಇದೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಇದೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ ಕೋಕೋನಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ ಈಗ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ ಕೋಕೋನಟ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಬೇರೆ ಅದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ